ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ റെക്കഗ്നിഷനും കിട്ടുന്ന റോൾസ് ആ റോൾസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇത്ര നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിനയം തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് വേറെയാണ് എനിക്കിതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ നല്ല സമയം സമയം ഇപ്പോൾ നന്നായി അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആഹ്ലാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയം നന്നാവുന്നത് പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഹൈറ്റായിട്ടും ലോട്ടായിട്ട് പോലെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കൊരുപാട് സംതൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റോൾസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മീഡിയയുടെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാനിപ്പോൾ വർക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ കൊള്ളാം ആദ്യത്തെ പടം സ്നേഹമാണ് അതിൽ ജയറാമേട്ടൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ പടം വിജയിച്ചില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വലിയ സംഭവം ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി മറിച്ചാലും പടം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും പടം കണ്ടാലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അഭിനയിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാവം വിജയിച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാം ഭാവം വിജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം വളരെ വേറൊരു വഴിക്ക് പോയാൻ പക്ഷേ അത് വിജയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി ഞാൻ എൻ്റെ പഠിത്തം തുടർന്നു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബോംബെ പോയി പഠിച്ചു എനിക്ക് ലൈഫിൽ കുറേ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായി ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാം ഭാവം വിജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്യുവറായിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സിൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പോലെ സിനിമാ ജീവിതം മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഒതുങ്ങിയാൻ രണ്ടാം ഭാവം വിജയിച്ചില്ല എൻ്റെ ജീവിതം കുറേയും കൂടെ വികസിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എന്തിനോടും താങ്ക്സ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ സംഭവിക്കേണ്ടതേ സംഭവിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാതെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം വളരെ പീസ്ഫുള്ളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പോവാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു നായിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട് അവർക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേറ്റ്സും കാണില്ല അവർ പാട്ട് സീനുകളിൽ മെയിനായിട്ടും ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അവർ ഹീറോയിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലവിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് അതാണ് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു പടത്തിൽ നമ്മുടെ പടങ്ങൾ കൂടുതലും ഹീറോ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ ഈ ജേണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹീറോയിനായിട്ട് അങ്ങ് തിളങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ കരിയർ ഈ ഈ വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പേ തീർന്നു പോയാനെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഹീറോയിൻസിൽ ആരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നവർ ആരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു ഹീറോയിന് അഭിനയിക്കാവുന്ന ഒരു റേഞ്ചുണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ അവർ ഹീറോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി വേണം ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അവരുടെ മുഖത്ത് രൗദ്രഭാവം വരണം എന്ന് വല്ല അങ്ങനെ വരണം ചേ അത് വേണ്ടാന്നല്ലേ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്യുവർ ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഹീറോയിനായിട്ട് അഭിനയിക്കാവൂ എന്നൊരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അഭിനയിക്കാ
ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറും തമ്മിൽ യാതൊരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല ആ വെറൈറ്റി അതാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല എനിക്ക് ആ പടത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത എഫേർട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട എഫേർട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പഠിത്തം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയം മുഴുവനും ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു അത് കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് പോയി എനിക്ക് ആ വർഷത്തിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ പോരാത്തിന് ഈ പടം വിജയിച്ചുമില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഇതോടുകൂടെ ഞാൻ അഭിനയം നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസവും എന്ത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് നേരെ എൻ്റെ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ബോയ് ക്രോപ്പ് ആക്കി കളഞ്ഞു ആ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത്ര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഞാൻ ഈ സിനിമ വെറും വേസ്റ്റാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഏകദേശം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി മുടി ബോയ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് പറ്റ വെട്ടി നേരെ ബോംബെക്ക് ബോംബെയിലെ കോളേജിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തു വിദിൻ എ വീക്ക് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ബോംബെക്ക് പോയി പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എന്നെ രണ്ട് കൈ നീട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാം ഭാവം ഇപ്പോൾ ഓടിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല വേറെ കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പേരൻസ് വിളിച്ചു പറയും ഇങ്ങനെ ഇന്ന പടത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ലീവ് കിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ബോംബെയിലല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്ന് അഭിനയിക്കും ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ചില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാനില്ല എൻ്റെ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം അത് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് മുന്നോട്ട് പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള ജീവിതത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കുറേയും കൂടെ ബ്രോഡായി ഒറ്റയ്ക്ക് ബോംബെയിൽ ജീവിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയി വരണം നാട്ടിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു പാവം അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആവാൻ പറ്റി എനിക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിനയത്തിനെ അതൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ മെച്ചുവറായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള മെൻ ഇമോഷണൽ മെൻറ്റൽ മെച്ചുവറിറ്റി നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടാവും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവം കാരണം ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട വരെ പോയിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏതോ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ നിന്നിട്ട് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് പോവുകയാണ് റോഡ് വഴി പോയി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരണം അവനത് വലിയ സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അച്ഛനും അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ചത് ത്രൂ ഔട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വേറെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വളരും ആ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വേറെ നിവർത്തിയില്ല നമ്മൾ മെച്ചുവറായി അലേർട്ടായിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം പോക്കറ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര അലേർട്ട് ആവും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ബോംബെയിലെ ആ രണ്ട് വർഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ക
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ്റെ ഫ്രീഡം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അബി ഭയങ്കര ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വിധത്തിലും എനിക്ക് ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഫാമിലീസ് വളരെ കുറവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അതായത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം ഇയാൾ എന്ത് മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ മണ്ടത്തരമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ ശനി എൻ്റെ ദൈവം ഇനി ഈ മണ്ടത്തരം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനാകുമ്പോൾ അത്ര ഓപ്പൺ ആവാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പൊടിയുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവും നീ നിൻ്റെ വഴിക്കും പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനോ എൻ്റെ അനീതിക്കോ അങ്ങനെ മനസ്സ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പല പോർഷൻസ് ആയിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കൺ ഒരുപാട് ടേണിങ് പോകുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലത്തെ റൂട്ടാണ് ഹെയർ പിൻ ബെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഹൈവേ ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈവേസ് ബോറടിക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും മറ്റേത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഡിഗ്രി വരെ വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു ഞാനൊരു പഠിപ്പിസ്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയ്ക്ക് പോയി സിനിമാഭിനയം നിർത്തി അവിടെയായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ജോലിയല്ല ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേ ഒരു വിഷാദം കയറി അങ്ങ് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തെ സ്ഥായിയായ ഭാവം വിഷാദമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നാളും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അരവിന്ദർ സിംഗിൻ്റെ പേറായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കാവോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കെട്ടും പൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടഭിനയിച്ചു കൂട്ട് കഴിഞ്ഞയുടെ കൂടെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അടുത്ത സിനിമകളോ ഓർക്കോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മളിനി തിരിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് പോകാനും വയ്യ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് ഞാൻ പ്രേമിച്ച എന്നെ പ്രേമിച്ച അബി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഫിമിൽ കോട്ടയം എഴുതിയ അഭിലാഷ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ സിനിമയും ഇല്ല ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയും ഇല്ല അവൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അടുത്ത ടേണിങ് പോയിൻറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയും ഞാൻ ഹൗസ് വൈഫായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വീർപ്പ് മുട്ടൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ
എൻ്റെ ബേസിക് പാഷൻ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ എൽ കെ ജി മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്ലേയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ പ്ലേസ് എഴുതി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഏത് നേരവും ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ള വീക്ക്നെസ് ആണ് ഒരു മിറർ കണ്ട് അതിൽ നോക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഗോഷ്ടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോബി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോൾ വലിയ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ബുദ്ധി വേണേൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഷോ ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇനി മേലെ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അതാലോചിച്ച് ഭയങ്കര വിഷമിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇനി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ഇനി ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ച ഭാഗ്യം എത്രയോ ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നു അഭിനയിക്കാൻ ആർക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ആ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് പോയ ആളാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആ ഡിലമയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്നെ ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് സീരിയലാണ് അതുവരെ ഞാൻ സീരിയലുകൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഇല്ല താല്പര്യമില്ല ഞാൻ സീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിനിമ മാത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അച്ഛൻ അത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് വേറൊരു ജോലിക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി പഠിപ്പുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഓഫീസ് ജോലി പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആ ആ സമയത്ത് ഇവർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിനയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സീരിയൽ കയറി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹിറ്റായി എനിക്ക് അത്രയും വർഷം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ നല്ല സിനിമകളും നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിനിമകളായിരുന്നു അതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം പക്ഷെ അതിലൊന്നും കിട്ടാത്ത അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സീരിയൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് സീരിയൽ വഴി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബിഗ് ബി അങ്ങനെ ടു ഹരിഹർ നഗർ കോസ്റ്റ് ഹൗസിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് സജീവം ആവുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടും രണ്ട് സമയമല്ല എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു രീതിയിലും എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അത് അതിൻ്റെ സെയിം ഒഴുക്കിൽ പോകുന്നു പ്രശ്നം വളരെ ക്ലിയറാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് സിനിമാ ജീവിതം ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീഡവും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ആവശ്യമുള്ള എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിസ്റ്റ്സിന് വളരെ അൺടൈംലി അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ട് അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് വിവാഹ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനും അഭിയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സാണ് സ്കൂളിൽ തൊട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച് അതിലൊരാൾക്ക് പോയി അഭിനയിച്ച് വരണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരണോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് ഇരുന്ന് അവസാനം ബോറടിച്ച് ഒരാൾ എപ്പോഴും വർക്കിൽ മറ്റേ ആൾ ഓഫീസിൽ പോയി ജോലിയെടുത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നു അയാളും കൂടി സിനിമയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നു അയാൾ ട്വൻറ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം എഴുതുന്നു അത് വലിയ ഹിറ്റാവുന്നു അയാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ ഒട്ടും സമയമില്ല ഒരാൾ ഫുൾ ടൈം ബിസി വിത്ത് ഷൂട്ടിങ് മറ്റേ ആൾ ഫുൾ ടൈം ബിസി സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം അതായത് നമ്മളെ ആരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നോ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ
എന്നാൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള വീർപ്പ് മുട്ടൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെങ്ങാനും പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു നമുക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട വെറുതെ ലൈഫിലെ ഫ്രീഡം മുഴുവൻ കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അതായത് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കണ്ട കണ്ടിട്ടുള്ളത് വേറൊരാൾ അതായത് ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് പകുതി പകുതിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരില്ല എന്ന എന്നാൽ അത് സ്വാർത്ഥത എൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആരെയാണ് എന്താണെന്ന് നിഷേധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു കുട്ടിയെ വേണം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒരുമിച്ച് ചേർന്നെടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ സ്വാർത്ഥത ആരെ ബാധിക്കുന്നു ഇതിൽ ആകെയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളും ഞങ്ങളാണ് ഇനി ജനിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ സ്വാർത്ഥത കാണിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് എങ്ങനെ സ്വാർത്ഥത കാണിക്കാൻ പറ്റും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബാണ് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാമെങ്കിൽ അതിന് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോളിസി അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഒരു അമ്മയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം നോക്കി അതെൻ്റെ ലോകമാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എൻ്റെ ചോയ്സാണ് ഇതിൽ ആരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോയ്സാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അതേ ചോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല പക്ഷേ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വളരെ സാക്രിഫൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടി എനിക്ക് വേണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത് സാക്രിഫൈസ് അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്ത്രീകൾ അതായത് സിറ്റീസിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ കോംപ്രമൈസിങ് അമ്മമാരാണ് അവർ അവരുടെ കരിയറും വേണം അവർക്ക് കുട്ടികളും വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടു നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഈ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാക്കുക അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലാക്കുക ക്രഷിലാക്കുക ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് തെറ്റിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥത അതാണ് സ്വാർത്ഥത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണം ആ കുട്ടിയെ എന്താണോ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബോധമിടല്ല എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത എനിക്ക് കുട്ടികൾ വേണം എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്വാർത്ഥത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ജനറേഷനാണിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ആക്ച്വലി ഇത്ര ഫ്രീഡം കിട്ടിയാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സത്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല വെറുതെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒന്നും കുട്ടികളോ എന്തായാലും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വെറുതെ ഫുൾ ഫ്രീഡം നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കും കുറേ നേരം സത്യത്തിൽ കുറേ നേരം ആലോചിക്കേണ്ട വരും ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ത് കുരുത്തക്കേടാ കാണിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആകും ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു കോട്ട് കോട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ അതർ വേൾഡ് ഫോർ നത്തിങ് ലെഫ്റ്റ് ടു ലൂസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം അവരുടെ കയ്യിൽ എന്നാലേ അവർക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മേത്ത് കുറച്ച് സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാളറ്റിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ റോട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പി
ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എനിക്ക് യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈലിലുള്ള റോൾസേ വരുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്ലാമർ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം തോന്നിയാൽ ഞാൻ അതുപോലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എടു എടുപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അത് എല്ലാ മാഗസീൻസിലടിച്ച് എല്ലാ പേപ്പറിലും കൊടുത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഓ ഇവർക്ക് ഇതും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ എന്നെ അതിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനായിരിക്കണം അതിന് ആദ്യം മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നെ ഓൾറെഡി ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് വ്യൂവേഴ്സ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊരു ഹീറോയിൻ മാത്രം ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ആയുസുണ്ട് എനിക്കിനി ചേച്ചിയായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും അമ്മായിയായിട്ടും മുത്തശ്ശിയായിട്ടും എല്ലാം അഭിനയിക്കാം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റോൾസ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്കതിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ബോധേഡല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഇനി കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പിരിറ്റിലെ ആ ഐ പി എസ് ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് രഞ്ജിത് സാറിന് തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അത്രയും ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഇത്രയും മാസ്കുലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പോലും സംശയമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചില ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ തെറി പറയുന്ന ആ ഡയലോഗ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില ഡയറക്ടേഴ്സിനൊരു വിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് വിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വിഷൻ്റെ പരിമിതി എൻ്റെ കരിയറിലെ പരിമിതി ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആസ് ഓഫ് നൗ എൻ്റെ ഫോക്കസ് എൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് സിനിമയിലാണ് അതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ലൈഫ് സിനിമയാണ് വേറൊരു ജീവിതമില്ല അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ എനിക്കൊരു എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് മൈ ഹോൾ ലൈഫ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അതായത് സിനിമ എനിക്ക് വർക്കല്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ സിനിമയിലാണ് സിനിമ എനിക്ക് എല്ലാമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ടും സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ജീവിതം ഉണ്ട് അത് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സമയം അവിടെ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ എന്നെ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒരു സാധാരണ ആരോ ആ റോട്ടിൽ നടന്ന ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സിമ്പിൾ വളരെ ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫുണ്ട് ആസ് എഫ് നോ എനിക്ക് അത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നോട് എന്താണ് വിശേഷം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പരമസുഖം